plant viruses as vectors. So this is also an alternative to agrobacterium mediated transformation or direct DNA transformation. So plant viruses can be used for uh, this purpose as well. If you remember the bacteriophages that they have the ability to adsorb on the bacterial cells and after adsorption they can inject their DNA directly into the bacterial cells. So in the similar manner plant viruses can also transfer its DNA into plant cells after attachment. Plant virus vectors, they have several advantages as compared to other vectors. The first advantage is that after adsorption, it can transfer its DNA into the plant cells and even the naked DNA or RNA. It is also infectious if it is of viral origin and when plant cells like the leaf tissue it is being rubbed, wounded, then such infectious DNA or RNA it can be transferred directly into the plant cells. The first advantage is that whether it is naked DNA or a phage particle वो वुंडर टिश्यू में अगर हम सेल्स को रब करें तो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं सेकंड एडवांटेज इज दैट वंस इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द प्लांट सेल्स एज इज द केस विद बैक्टीरियोफेजेस दैट दे विल स्टार्ट रेप्लिकेशन इनटू द होस्ट सेल्स सो सो दैट नंबर ऑफ फेज पार्टिकल्स दे मे बी प्रोड्यूस्ड दैट आर गोइंग टू इंफेक्ट मोस्ट ऑफ द सेल्स सो uh, so they are going to occupy the plant tissue. The third advantage is that the infection is systemic. Systemic infection is such as the whole body is spread. If there is a human or an animal or even we are plant, so if there is an infection, it is often in a limited area. So if it is in the whole body or in the whole tissues or in the plant, में वो फैल जाए स्प्रेड कर जाए तो उस सिचुएशन को हम सिस्टेमिक कहते हैं तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एडवांटेज दैट इन केस ऑफ वायरस पार्टिकल्स द इंफेक्शन इट बिकम्स सिस्टेमिक सो दैट इट कैन स्प्रेड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल्स आर टिश्यूज नो फोर्थ एडवांटेज इज दैट वंस इट इज इनसाइड मोस्ट ऑफ द टिश्यू इज इंफेक्टेड so it can result in the production of huge quantities of recombinant proteins. Okay, जो हमारी target proteins हैं, वो plant cells के अंदर ज़्यादा express करती हैं. क्योंकि अगर एक cell infect हुआ है, तो उसका उतना advantage नहीं होगा. अगर cells का number जो है, जिसमें infection हुई है, वो ज़्यादा है, तो इस situation में जो recombinant proteins बनेंगी, उनकी उनकी जो तादाद है या concentration जो है, वो भी ज्यादा होगी इसके अलावा जो एक और एडवांटेज है वो ये है कि बैक्टीरियोफेज डीएनए और आरएनए इट कैन रेप्लिकेट एज एन एपिसोम दैट इज विदाउट इंटीग्रेशन इनटू द प्लांट जीनोम और ये अगर एपिसोमल फॉर्म में अगर ये रेप्लिकेट करता है तो इसका एडवांटेज ये है कि ये आफ्टर डिवीजन ये दूसरे सेल्स के अंदर ये प्रोजेनी या डॉटर सेल्स के अंदर ये शिफ्ट नहीं होगा एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एडवांटेज दैट इट इज अ नेचुरल कंटेनमेंट के जो दूसरी जर्म लाइंस हैं या एनवायरनमेंट में जो दूसरे प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उस तक ये जो एक्सोजेनस डीएनए है उसकी जो पहुंच है ये बाकी नहीं रहती क्योंकि बाद दफा ये डिजायरेबल नहीं है कि if we have inserted exogenous DNA and it is going to transfer in progeny cell, so it may contaminate our natural flora as well. So uh, this is one of the advantage that is natural containment. So this is one of the method that uh, phage particles, they, they can be directly used to transfer 
to transform plant cells but in addition to that phage DNA it can be inserted into vector that, uh, that in case of agrobacterium vector and then it can be uh, used to transform plant cells. So uh, one or two techniques can be used where the phage DNA it can be inserted into the plant genome directly.